Hola amigos de Clasificación A. Hoy quería hablar con ustedes acerca de este tema que está siendo comentado tanto, tan controversial, que es el tema del aborto. Y solo algunos pensamientos acerca de esto y de la importancia que tiene este tema. Eh, creo que lo que he visto en la mayoría de las discusiones que se están dando es que cuando sale el tema pro vida, la gente tiende a comentar o argumentar en contra a, a veces de, de la posición pro vida con una serie de argumentos de injusticias que realmente son, eh, no tienen nada que ver, son adicionales, son periféricos al tema. Entonces empiezan a hablar acerca de los niños que ya hay, empiezan a hablar de las guerras, o empiezan a hablar de inclusive temas que podríamos pensar que están relacionados, por, como por ejemplo, que de una violación, o, o el, el, pero en realidad no es el tema. Entonces todas esas son injusticias, pero estamos hablando de una injusticia específica, que es la injusticia de quitarle la vida a otro ser humano, simplemente por inconveniencia o por cualquier razón para que parezca justificada, pero al final es la vida de un ser humano. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo es una persona, un ser viviente? ¿En, en qué etapa? Eso es, eso es realmente el debate. Y si consideras que un ser humano empieza a existir desde la concepción y tiene el completo valor que debería de tener como un ser humano o que va a tener durante toda su vida como ser humano, que ese valor no va incrementando conforme se desarrolla. No, no es que eh, al ir desarrollándose, al ir volviéndose más independiente, va teniendo más valor. Eh, si ese fuera el caso, entonces un niño de eh, primaria valdría más que un niño de kinder. Y alguien que está en la universidad valdría más que alguien que está en la primaria. Y entre más viejos nos hagamos, más valemos como seres humanos. Pero sabemos que eso no es cierto. Sabemos que como seres humanos tenemos el valor completo desde principio hasta el fin. Y eso es lo que estamos argumentando cuando hablamos del de, eh, valor de la vida dentro del vientre. Es que el ser humano ya está completamente formado en los ojos de Dios como un ser humano, sin importar la etapa del de desarrollo en la que está y sin importar qué tan dependiente es ese ser humano. Entonces, la discusión siempre realmente es, ¿es más valiosa una vida que otra? Ese siempre va a ser el tema. ¿Qué tan valiosa es una vida en relación a otra? Porque todo argumento a favor del aborto está elevando una vida como más importante que otra, en este caso, la del bebé. Ya sea por violación, ya sea por incesto, ya sea por cualquier injusticia, de todas maneras, al final estamos diciendo la, la vida del bebé puede ser menospreciada en favor de otra vida. O, y, y muchas veces de la conveniencia de otra vida. Simplemente para poder vivir mejor su vida. Y eso creo que es algo terrible que eh, es lo que el aborto promueve es esta vida es más importante y creo que todos los argumentos que se puedan dar a favor del aborto uh, pierden peso cuando se evalúa eh, que el, este ser humano que está en el vientre ya es una vida valiosa no porque no podamos ver su rostro no porque todavía no haya podido hablar sus primeras palabras. No porque todavía no haya vivido ciertas experiencias en su vida. Significa que no es un ser humano y que podemos menospreciar el valor de su vida. Ese es el punto. Porque si ese es el argumento, entonces otra vez tenemos un problema con todos los seres humanos que vivimos ahorita en la sociedad. Porque claramente algunos valdríamos más que otros. Y... A, a, sería completamente determinado por el tema de dependencia y el tema de desarrollo el tema de qué tanto has vivido tu vida 
te hace más valioso. Y sabemos que eh, como cristianos estamos defendiendo a los más inocentes, a los más vulnerables. Y es por eso, o sea, nunca hemos dicho que no hay otras injusticias además del aborto. Ese nunca ha sido el argumento. Por supuesto que hay muchas otras injusticias en el mundo además del aborto. Pero lo que estamos argumentando es que tenemos que escoger nuestras batallas y claro, todos vamos a escoger las cosas que más nos importan y, y vamos a defender las cosas que son más importantes para nosotros. Y, y me parece que el aborto es una causa digna eh, para pelear en contra de estos derechos supuestos que existen para abortar porque son los seres humanos más vulnerables y más desprotegidos. Número uno, porque no tienen voz, no pueden hablar, no pueden ellos defenderse a sí mismos. Están en el vientre de la madre, que supuestamente es el lugar donde mayor protección deberían de tener. Y es el lugar donde están siendo despedazados en el vientre de la madre eh, y está siendo amenazada su existencia, donde más seguridad deberían de tener cuando están en la situación más vulnerable de todas. Y eso es la razón por la cual este es un tema tan importante para algunos de nosotros, porque creemos como cristianos en el valor de la vida y la santidad de la vida. Y hemos hablado esto en este programa, en las entrevistas con Piroshka, que pueden buscar si no las han visto. Pero la santidad de la vida es algo súper importante en la teología cristiana y en la moralidad cristiana, porque Dios es el dador de la vida. Y eso es algo que solo Dios puede dar. Y es algo que solo Dios puede quitar también. Y entonces, estamos eh, viendo que si Dios es el dador de la vida, cuando nosotros honramos la vida, también estamos en un sentido honrando a Dios. Y también pensando en la manera en que Dios nos promete vida eterna. El, al ser el dador de la vida física, terrenal, también Él puede ser el dador de vida eterna. Y esa es la promesa que Él nos hace a través de Jesucristo y a través del Evangelio. Y eso es lo que todos queremos que conozcan, que hay esperanza para tu vida más allá de esta vida. Pero tenemos que empezar defendiendo esta vida y valorando esta vida para entender la superioridad la grandeza que existe en lo que Dios nos promete para después. Y eso creo que es una de las cosas tan importantes acerca de esta batalla que estamos haciendo en la cultura a favor de la vida de los no nacidos y que son seres humanos con el completo y perfecto valor que Dios ya les ha dado desde la concepción hasta el día que mueran. Y por eso... Quiero animarlos a todos ustedes a ver los programas que ya hemos producido sobre este tema y, a, y que se involucren en, eh, eh, la, en, en su sociedad, en hablar de este tema, en ayudar a la gente a entender qué es lo que realmente está pasando. Que no es un tema de derechos de la mujer, no es un tema de, de uh, simplemente el feminismo, ir en contra del feminismo o ir en contra de uh, lo que sea que se está argumentando o, Uh, peligro de la vida de la madre, todas estas cosas que se hablan. Eso no es el tema. El tema es, este niño que todavía no ha nacido es un ser humano y su vida tiene que ser valorada y tiene que ser atesorada por la sociedad y las leyes también deberían de protegerlo. Entonces, vamos a hablar de esto y vamos a pelear por esos derechos, todo lo que podamos, para... Eh, mostrar nuestras convicciones en lo que la Biblia dice acerca de la creación de Dios, el ser humano. Entonces, um, yo los invito a que estén orando sobre este tema, estén buscando maneras de participar en la sociedad en este tema y que busquen uh, la manera en que la Biblia nos anima y nos exhorta a buscar la justicia y la justicia especialmente con aquellos que menos pueden defenderse. Gracias por escucharme y nos vemos pronto.